ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് തങ്ങൾ അവരുകൾ ഏതൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ശക്തിക്ക് വേണ്ടിയാണോ അധ്വാനിച്ചത് അഥവാ താജുലുലമാത്തങ്ങളും നോറുലുലമായമ്മേസ്താദും സുൽത്താനുലുലമാക്കാന്തവരുമുസ്താദും എല്ലാം നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന മഹത്തായ പണ്ഡിത സഭയുടെയും യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും അതിന്റെ കീഴിലുള്ള എസ് എസ് എഫിന്റെയും ശാക്തീകരണത്തിനും ഉജ്ജ്വലമായ മുന്നോട്ട് പോക്കിനുമാണ് ആ ജീവിതം മുഴുവനും ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളും പ്രസ്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശക്തിയുള്ളവരാകണം തങ്ങൾ അവർക്ക് കൺകുളിർമയാകുന്ന വിധത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് ആനന്ദിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മുടെ നാടുകളിലെല്ലാം സംഘടനാ പ്രവർത്തനം ശക്തിപ്പെടുത്തണം അത് രാഷ്ട്രീയത്തിന് വേണ്ടിയല്ല വോട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല മണ്ഡലം നിർണയിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വരികന് വേണ്ടി ആളുകൾക്ക് ഹിതായത്തിന്റെ മാർഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനുമാണ് അതിന് വേണ്ട വിധത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് ഉചിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇടപെടുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നമ്മൾ മുന്നേറുകയും വേണം പിന്നീട് നമുക്ക് വേണ്ട ബാധ്യത എന്താണ് തങ്ങൾ അവരുടെ മക്കളും അവിടുത്തെ സഹോദരന്മാരായ സീത് ഇബ്രാഹിമുൽ ഖലീൽ മുഖാരി തങ്ങൾ സീത് ഇസ്മായിൽ ി തങ്ങൾ അവർകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബ് അബ്ദുല്ലാഹിൽ ബുഹാരി തങ്ങൾ അവർകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഷിഹാബുദ്ദീൻ ബുഹാരി തങ്ങൾ അവർകൾ അടക്കമുള്ള സഹോദരന്മാരും സയ്യിദ് ഷഹീറങ്ങൾ അടക്കമുള്ള മക്കളും അവരെയെല്ലാം ദീനി പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അമരത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശക്തമായി അവർക്ക് പിന്തുണ നൽകി ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവർകൾ സ്ഥാപിച്ച സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസ് ഇനി നിരന്തരമായി അവിടുത്തെ കബറിലേക്ക് സന്തോഷം ലഭിക്കാൻ നമുക്ക് ആത്മീയമായ ഉയർച്ച ലഭിക്കാൻ തങ്ങളവരുടെ ചാരത്ത് ചേർന്ന് എല്ലാവരുടെയും നേതാവായ തിരുസവിധത്തിലേക്ക് ചേരാൻ കാരണമാകണമെന്ന നിലയിൽ എല്ലാവരും അതിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്ന് വിനീതമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എല്ലാവരും ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഒന്ന് എഴുതേറ്റ് അടുത്തേക്ക് നിന്നാൽ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം പറയുന്നു ശേഷം തങ്ങൾ അവരുകൾ ദ്വാഴ ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് പിരിയാം അള്ളാഹു സുഹാനോ തേല നമ്മെ മുഴുവനും സ്വാലീങ്ങൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ഞാനിവിടെ ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ചു തന്നെ തങ്ങൾ പാപ്പാന്റെ വർക്കത്താണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ശക്തമായ പനിയായിട്ട് കുറെ ദിവസമായി മക്കയിലും ജിദ്ദയിലും അറാറിലും സക്കാക്കയിലും ദമാമിലും ജുബൈദിലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു മെനിഞ്ഞാന്ന് വൈകുന്നേരമാണ് ഞാൻ നാട്ടിലെത്തിയത് ഇന്നലെ കോഴിക്കോട് മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി തങ്ങൾ പാപ്പാന്റെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് ഇന്ന് രാവിലെ വരുമ്പോഴും സുഖമില്ലാതെ കുറെ നേരം കിടന്നതാണ് പനിയും മറ്റുമൊക്കെ ആണ് വേറൊന്നുമില്ല അള്ളാഹുല തോഫിയൊക്കെ കൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ഈ മജ്ലിസ്റ്റിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നവംബർ അഞ്ചാം തീയതിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ പാപ്പയുടെ വഫാത്തിന്റെ നാൽപ്പതാം ദിവസം രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണി വരെ സാധാത്തുക്കളുടെയും പണ്ഡിതന്മാരുടെയും രാത്രി പത്ത് മണി വരെ സാധാത്തുക്കളുടെയും പണ്ഡിതന്മാരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ആത്മീയ ഉപദേശങ്ങളും സദസ്സുകളും വീക്കറും തകലീലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളെല്ലാവരും വന്ന് അത് പങ്കെടുത്ത് വിജയിപ്പിക്കണം അള്ളാഹു സുഹാനോത്ര കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ഹജ്ജ് വേളയിൽ നമ്മുടെ ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടും അല്ലാതെയും മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു അവരുടെ എല്ലാം ദറജകൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞങ്ങൾ താമസിച്ചതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ട്രീറ്റിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അപകടം നടന്നത് ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് അവിടെ വന്ന് നോക്കുമ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു ജാമ്യൽ നഴീമി ബിരുദമെടുത്ത സുൽഫീക്കർ നഴീമി എന്ന റിയാദിലെ നമ്മുടെ സുന്നത്തി മായത്തിന്റെ പ്രവർത്തകൻ അവിടെ ആളുകൾക്ക് താഴ്വാ ക്ലാസ്സുകളും മറ്റുമൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന യുവ പണ്ഡിതൻ ആ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് മരണപ്പെട്ടു അള്ളാഹു അവരുടെ പരലോക പദവികൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവിനെ കുറിച്ച് ഇതുവരെയും ഒരു വിവരവും ഇല്ല പിതാവ് ഉണ്ടായിരുന്ന പിതാവ് നാട്ടിൽ എത്തി അല്പം ക്ഷീണവും പരിക്കും ഒക്കെ അന്ന് പറ്റിയെങ്കിലും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനാസ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ മക്കയിലെ മൈസിമിൽ മോർച്ചറിയും മറ്റുമൊക്കെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഇന്നാലില്ല നൂറുകണക്കിന് ജനാസകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഫ്രീസർ ലോറിയിലും നൂറിനും നൂറ്റൻപതും ഇടയിലുള്ള ജനാസകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നത് 
ഒരു അഞ്ഞൂറ് ആയിരത്തോളം ആളുകളുടെ ജനാദ റോഡിൽ ഇങ്ങനെ നിരന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നു കൊണ്ടുപോകുന്നു ആ കാഴ്ചയൊക്കെ ജ്യേഷ്ഠനൊക്കെ നേരിട്ട് കണ്ടു അവിടുന്ന് ഈ ജനാദ എല്ലാ ആംബുലൻസിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അങ്ങനെ അവസാനം നമ്മുടെ സാധാരണ ജ്യൂസും വെള്ളവും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഫ്രീസർ ലോറിയിൽ ആളുകളുടെ ജനാദകൾ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ടോളം ലോറി ഓരോ ലോറിക്കകത്തും നൂറിൽ ചില്ലാനും ആളുകളുടെ ജനാദ ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് അവനൊക്കെ വരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവരുടെ എല്ലാം നിയന്ത്രണത്തിനപ്പുറമാണല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയന്ത്രണം അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ടോളം ലോറിയിൽ നിറച്ച് മനുഷ്യന്മാരുടെ ജനാദ അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ബ്ലഡ് വീടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ മീൻ ലോറി കൊണ്ട് നിർത്തിയാൽ ബാക്കിലൂടെ വെള്ളം വീഴുന്നത് പോലെ രക്തം വീഴുന്നത് പോലെ മനുഷ്യ രക്തം ഇങ്ങനെ കട്ടിയായി ഒഴുകി വീഴും ആ ഗ്രൗണ്ട് മുഴുവനും മനുഷ്യ ബ്ലഡ് എല്ലാം ഗന്ധമാണ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറും മറ്റും ഒക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അപ്പോഴേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ലോറിയിലുള്ള ആളുകളെ മാത്രമേ എടുത്ത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തോ അല്ലാതെയോ ഫ്രീസറിൽ കയറ്റിയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ഇത്രയും മനുഷ്യന്മാരുടെയും ജനാദ അവിടെ വയ്ക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം നമ്പർ ജനാദയായിരുന്നു സുൽഫീക്കർ നടീമിയുടേത് ഞങ്ങളത് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാവുന്നതിലും അപ്പുറമാണ് അത്രയും ദയനീയമാണ് മനുഷ്യൻ എത്ര നിസ്സാരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന വലിയൊരു കാഴ്ച നമ്മൾ എത്ര നിസ്സാരാണ് ആണുണ്ട് പെണ്ണുണ്ട് ചെറുതുണ്ട് വലുതുണ്ട് ആഫ്രിക്കയുണ്ട് ഏഷ്യയുണ്ട് യൂറോപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ല വലിയ ഉദ്യോഗമുള്ളവരുണ്ട് പണക്കാരുണ്ട് പാവപ്പെട്ടവരുണ്ട് എല്ലാം മരിച്ച് നിരന്നു കിടക്കുന്നു ഇപ്പോഴും തിരിച്ചറിയാത്ത ജനാദകളാണ് എന്താണ് കാരണം ഒരാൾ മരിച്ചാൽ ഉടനെ കണ്ണിൻ്റെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ പവർ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരാൾ മരിച്ച് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ തമ്പ് ഇമ്പ്രഷൻ എടുത്താൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ മൂന്ന് ദിവസവും കഴിഞ്ഞ ജനാദകളിൽ തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് നടത്തണം അങ്ങനെ എത്രയോ ആളുകളുടെ ജനാദ മക്കയിലും ജിദ്ദയിലും ത്വാഫിലും ഉള്ള ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ഇരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവേ അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചറിയപ്പെടാത്തവരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്ത ജിഹീസ് നടത്താനും കണ്ടെത്താത്തവരെ കണ്ടെത്താനും മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവേ നീ സ്വർഗം നൽകണം നാളെ ലബ്ബൈക്ക് ചൊല്ലി അള്ളാഹുവിങ്കിലേക്ക് എത്തുന്നവരിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം മഹ്മാനെ അതുപോലെ ലോകത്തിന്റെ നാനാദിക്ക് കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്ന പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങൾ സിറിയയിലെ അഭയാർത്ഥികൾ യൂറോപ്പിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ കുറച്ചു ദിവസം കവാടം തുറക്കും പിന്നെ അടയ്ക്കും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ആളുകളാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വരെ സിറിയയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട നമ്മുടെ സഹോദരൻ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സഹോദരന്മാരെ നമ്മളെ പോലുള്ള മക്കൾ നമ്മളെ പോലുള്ള സഹോദരങ്ങൾ ഇതൊരു രാജ്യത്തിന്റെ കണക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ആനുകാലിക വിഷയം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വിശാലമായി സംസാരിക്കാം അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം അവർക്ക് വേണ്ടി ഒക്കെ ദുഴാവ് ചെയ്യണം തങ്ങൾ പാപ്പാനെ അനുസ്മരിച്ച് ഈ മജ്ലിസ് ലോകത്ത് മുഴുവനുള്ള നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുഴാ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരമായി ഞാൻ കാണുകയാണ് അവസാനം ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ മഹിപ്പുകളിൽ അള്ളാഹുവെ നിങ്ങളെ എല്ലാം നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ ഇഷ്ടു വെക്കുന്ന കൽബ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ അവിടെ നിങ്ങളെല്ലാം നല്ല ഇഹ്ലാസോടു കൂടി നിന്ന് ഒരു പത്ത് തഹലീല് ചൊല്ലി ഇൻഷാല്ല അത് കഴിയുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ പാപ്പയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ നമുക്ക് ദ്വാഴ്ചയിൽ വിടരും ഞങ്ങൾ തൊട്ടു മുമ്പ് കണ്ടുമുട്ടിയത് പരിശുദ്ധമായ റൗതയുടെ അതീനത്തെ പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് വെച്ച് കണ്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് മുത്തം കൊടുത്ത് ദ്വാഴ ചെയ്യാൻ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞതാണ് അന്ന് ഉപ്പ മദീനയിലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് ഉപ്പാന്റെ ക്ഷേമാന്വേഷണം നടത്തുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ദുരാ ചെയ്യാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞു ഇന്നിവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് തങ്ങളെ പിന്നീട് നേരിട്ട് കാണുന്നത് അള്ളാഹു താല ഉപ്പാന്റെ വഴിയിൽ നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകാനും അവിടെ നിന്ന് നടത്തിയിരുന്ന മജുലിസുകൾക്ക് സാരഥ്യം വഹിക്കാനും മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അമരത്ത് നിൽക്കാനും അങ്ങനെ വേണ്ടതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്തു തരാൻ അവിടുത്തെ മരുമക്കളായ സാധാത്തുക്കൾ പണ്ഡിതന്മാർ അവിടുത്തെ മകൻ